，有些地方自古以来都是生命的禁区，一旦误入，必将有去无回。而在我国的历史长河中，也有着非常多的神秘地段。今天我们就来盘点一下中国的十大禁区。第十名，封门村。封门即封门绝户，男不得妻，女不得子。这个曾经轰动一时的中国第一鬼村，就隐匿在河南焦作的密林深处。说到这里，也常常和一文鬼事联系起来。最为出名的，就要数那把做鬼不做人的太师椅。本应该布满灰尘的座椅上，人坐的位置却纤尘不染。根据传言，坐过这把太师椅的人全部都死于非命，无一例外。除此之外，枕边鬼脸的事件也相当出名。事件，传说三名文青来村写生，被安排住进暴毙的一家三口的屋子。便先后听见半夜孩子哭闹喊妈妈，打开柜子后看见噩梦中的鬼脸，以及半夜看见女子跳井，之后三人便高烧不退，直到祭拜了一家三口后才退去高烧。类似的灵异事件还有很多，但实际上村子的本命是封门村。封门在古代是指地理位置险要、易守难攻的地方。按阴阳风水来说，整个方位最吉祥的就是封门。而这里之所以只剩下一个空村，是因为这里交通不便，教育生存都是大问题，人类在这里生活艰难。国家就在一九八一年开始安排了村庄集体迁移。至于那把太师椅，很多前去探险的人都会打卡，挑战的坐一坐，自然会比较干净。坐过的人也没有死，反而是这把太师椅，如今因为年久失修已经坏了。第九名，西藏羌塘。说到中国的无人区，羌塘绝对榜上有名。羌塘自然保护区地处北纬三十五度，是世界上很多人未曾到过的地方，因为它是世界上除南北极以外，人类无法生存的第三极。这里高寒缺氧，年平均气温多低于零摄氏度，平均海拔五千米左右的区内，则是被称为世界屋脊的屋脊。在这片总面积约为两千九百八十万公顷。的中国最大的自然保护区中，散布着各种濒危野生动物，绝对不是人类能去的好地方。多变的天气、不便利的交通、信号不通的荒芜之境，每年爆出的独自穿越羌塘无人区，最终杳无音讯的事情，从来都不失耸人听闻。第八名，神农架。神农架地处湖北省西部。传说有神农氏搭起的三十六架天梯而得名，被誉为中华屋脊。可提到神农架，必定会联想到野人传说。先是有人在黑龙洞中发现了一百多年前留下的层层叠叠，一共三百多具尸骨，人们都统称这是野人吃掉的。但是对于野人的外貌却众说纷纭，但无非都是身材高大、变身红毛。只是尽管传说再多，也根本没有实质性的证据。为了寻找野人，我国专门建立了考察队，队员们经过走访整理资料，上山考察后发现，自称遇到野人的百姓，几乎从未看清所遇之物，有的看到的只是熊，而那些有毛发为证的，有的毛发甚至是人的头发染红的，其他毛发则是熊和猴子等动物的。总之，无论传的再确凿的证据，最后都没能经受住科学的考验。野人至今也只是传闻，有之未有见之。第七名，鄱阳湖魔鬼三角。鄱阳湖位于我国江西省，这里地理位置优越，与五湖长江相连接，到雨水充沛的季节，简直就是人间天堂。而就是这处风景绝胜的地方，却有它的可怕之处。在湖东岸山边有一座庙宇，称为老爷庙，这片水域也因此而得名。在上世纪的近三十年间。这里已经有二百多艘船只沉没，共一千六百多人失踪，即使生还的人也有不下三十人被吓疯。更夸张的是，仅仅是在一九八五年八月三号的一天内，就有十三艘船只在这里接连失事，因此这里也被称为“中国百慕大”。对于发生的这种怪事，相关科研人员必定要进行研究。经过长达一年的观测，发现老爷庙附近的水域经常会出现大风日。再加上地理位置特殊，会在湖面产生大风浪，极易导致船毁人亡。另外，这片水域下方的湖底存在一个巨大的沙坝，各方水再次的汇聚
，水流方向紊乱碰撞，产生众多漩涡，在遇上狂风传百，自然更容易发生事故。第六名，温州罗阳古村。温州罗阳古村坐落在一个深山中，有着六百多年的历史。村子在荒废前，算得上是当地的世外桃源，可变故就从两千年开始，不断有人离奇死亡。在路上走着，好好的人倒下就没了。到了二零零三年，两个刚出生的婴儿也没能逃过厄运。但这个村子的诅咒并没有就此结束。二零零六年突然发生的一场大火，直接烧毁了村中二十五间房屋。同年七月，更大的一场火直接烧毁了六十间房屋。至此，村里的人接连搬走，偌大的村庄只留下六个人守着祖宅。如今，到这个村子探险的人也表示遇到了。灵异事件其实，龙阳古村发生的每一件怪事，在当时就已经查清。当地人口老龄化严重，老年人猝死也不算罕见，而新生婴儿则是出生时就已患病，因为没能得到及时的救助，才导致了死亡。第一场大火，警方已经查明是因为线路老化；第二场大火则是人为纵火，只是当地的居民。无法在第一时间面对这么多变故，便争相逃向了山外的社会。第五名，昆仑山死亡谷。昆仑山死亡谷又称那林格勒峡谷，号称昆仑山的地狱之门。这个峡谷全长一百多公里，面积约为三千五百平方公里。虽然谷内水草丰满，但没有任何牧民敢带着自己的牲畜进入其中。曾经。有附近牧场的马群闯入死亡谷中，贪食草料，牧主不顾自身安危闯入其中。最后，人们发现马群又出现在了附近，只是牧主却被发现已经在峡谷里死去，怀中紧紧地抱着枪，面部黝黑，衣服破碎。除此之外，没有找到任何被袭击的痕迹。为了弄清死因，解开谜团，科考队就地驻扎调查了几天后，在一场暴风雨中，一名厨师长被雷击中。瞬间被烤黑。经过此事，科考队明白了雷就是死亡谷的凶器。经过科考队整整一个夏天的考察，发现，在死亡谷中靠近山顶的地方，有一处一千杠三千高四的强磁性，再加上此处夏季的湿气流，容易被昆仑山阻挡，又被上空带电的对流云影响，使得这里地表的电场增加，发生尖端放电事件。多年来不断的雷击。高大的树木已经在这里绝迹，所以前来觅食的牛马以及放牧的人就成了雷击的目标。第四名，拉昂措湖。拉昂措湖又被人们称为鬼湖。这处湖水虽与圣湖马旁雍措仅有一滴滴之隔，风景却是大不相同。青天白日的站在湖边，明明没有感受到一丝风吹过，却见湖面波涛汹涌。再看拉昂措湖的周围。竟是没有任何植物，牛羊也不曾到这里饮水觅食。还有人说拉昂措湖的平面图看上去如同一张剥开的人皮。更让人费解的是，这处湖水至今没能测出它的深度。到了拉昂措湖附近，一定会有藏民告诉你不能大喊大叫，也不能随意向湖中丢石块，否则就会遭受厄运以及神灵的诅咒。拉昂措湖其实是一处危险水湖，所以人畜皆不能饮用。而它的地理位置特殊，每到阴天傍晚，地势湖面就会变得十分暗沉，这也为这处湖水增添了一丝恐怖气息。再加上当地有水葬的习俗，这处湖泊就是水葬的地方。当地的人有信仰，信奉宗教，自然会十分重视这里。如此一来，必然会对人造成心理作用。鬼湖一名也应该由此而来吧。第三名，瓦屋山迷魂荡。百慕大三角以及神秘金字塔都处于同一纬度上，而它们也都存在一些科学无法解释的现象，所以这一纬度也被探险家们称为“死亡纬度线”。无独有偶，我国瓦屋山的迷魂荡也处于这一纬度。迷魂荡位于四川眉山市附近，坊间传言迷魂荡其中奇，进得里面来，生还不容易，因为迷魂荡的地形复杂，湖泊纵横路径繁复。很难辨别方向，而进入迷魂当中后，所有的罗盘都会失灵，手机 GPS 没有任何信号，就连放出的信鸽也不敢飞走。从古至今，不信邪的人进入迷魂当中，没有一个人能回来，因为多年来
，迷魂杖的神秘现象没有一个答案，所以也吸引着国内外各界人士的兴趣，猜测以及探索其中的原因。有人猜测是因为磁场异常的缘故，有人则认为迷魂杖中有毒气等等，但所有的说法都没有科学的证据被证实。如今，迷魂杖仍然是人类无法探清的谜团。第二名，罗布泊。罗布泊位于塔里木盆地东部的最低端，被称为“死亡之海”和“地球之耳”。原本罗布泊附近水草丰茂，但随着时间的推移，湖泊里的水逐渐减少，最后露出干涸的湖盆。从高空拍摄画面后，人们惊奇地发现，罗布泊像极了人类的耳朵，甚至连耳根、空以及耳垂也都具备。它的形成，科学家们研究了很久。也没能给出一个权威的说法。之后，罗布泊还发生了许多诡异的事情。最为大家所熟知的就是1980年，科学家彭加木失踪事件。当时，这位科学家去到罗布泊进行研究调查，可不久后就与外界失去了联系。尽管国家花费了大量的人力物力寻找他的下落，在搜寻过程中还发现了很多尸体以及白骨，而神秘失踪的彭加木却毫无音讯。而罗布泊最为奇怪的地方是，很多人都会在湖泊不远处渴死，所以当一些人踏入罗布泊时期，就已经做好了葬身于此的准备。第一名，六盘山鬼门关。六盘山的鬼门关位于宁夏西南部的二龙河附近，民间的顺口溜溜这样说：“鬼门关山套山，进去容易，出来难。”可见这条长达八公里的峡谷有多凶险。在这个峡谷中，常年雾气弥漫。也很容易让人迷失方向，因此，在这里发生的离奇事件也不在少数。当年成吉思汗在征服西夏时，在六盘山整肃军队，但仅在一夜之间，这支三百多人的小队全部死亡，而且没有任何抵抗的痕迹。时间再来到一九三五年，驻扎在耿湾镇外的三百多名红军将士也悄无声息地死去。历史的悲剧不断重演，鬼门关到底藏着怎样的秘密？后来给水团查明了原因，这里咸而苦涩的泉水中，钾离子、钠离子含量高得惊人，而且他们还发现这里是石油分布区，会有大量的氰气溢出，与那离子、钾离子结合后，就会形成剧毒的氰化钠。氰化钾化合物，人体只需要摄入五十微克，就能毫无痛苦的死去。这次六盘山鬼门关的杀人秘密被解开，但是这里地形复杂。野生动物众多，如果没有导游，迷失在山路中也很难生还。七个轻易夺走儿童生命的危险玩具，负责任的家长们早就注意到了。下面这七个危险的儿童玩具，快看看你们家有吗？千万要小心了，这些玩具很有可能一不小心就让儿童失去了生命。动力车，想必每一个小孩子都希望有这样一辆炫酷的小汽车吧。他们装有油门和刹车，能够让小孩子轻松地体验开车的快乐。但是这类玩具车的材料是普通的的塑料，当油门让电池过热，就会直接点燃汽车，然后发生爆炸。一九九零年，美国费雪玩具公司把这款玩具全部找回，因为有近百名小孩被这类玩具车送进了 ICU， 所以买玩具一定要谨慎。水晶球。这些五颜六色的水晶球可是最受儿童欢迎的玩具之一。不过，玩具虽然好看，却含有剧毒。二零零七年，有两名儿童不小心吞下了水晶球，直接陷入了昏迷。经过医生的治疗和诊断，发现这种水晶球还有一种叫做 GHD 的化学物质，吃了就会让人昏迷不醒，影响大脑的发育。飞镖，小孩子们总是非常喜欢比赛，尤其是扔飞镖这种游戏。能够带给他们极大的乐趣。然而，飞镖的头部过于尖锐，小孩子们也控制不好扔飞镖的力度，所以总会出现儿童被飞镖扎伤的事件。为了避免这类事件发生，还是不要购买飞镖的为好。代步车，代步车又叫悬浮滑板，这可是每个儿童梦寐以求的玩具。但是，这种玩具稍不留神就会让你陷入危险，只为了追求刺激。小朋友们总会在上坡使用代步车，于是经常会出现骨折的问题，并且代步车会因为电池过热而爆炸。在一百多起儿童烧伤事件过后，超过五千辆的滑板都被召回。芭比娃娃
，做坏了的芭比娃娃能有多吓人？上个世纪九十年代，制造芭比娃娃的美国公司由于失误，不小心把做坏了的芭比娃娃售卖了出去。这类芭比娃娃嘴歪眼斜，散发出诡异的笑容，将近一百个小孩子因为娃娃受到了惊吓，行为出现了失常。月球鞋，在鞋底中间挖一个洞，然后把弹簧放进去，当小孩子。踩在弹簧上忽上忽下的时候，就好像在月球漫步。设计者显然没有考虑到鞋子的安全问题，仅仅几根鞋带一样的绳子，根本无法固定住小孩子的身躯。于是，不少购买月球鞋的孩子，全都出现了脚趾骨折、脚腕骨折的这伤害。遇到这样的玩具鞋，不管看着多有趣，千万不要买。玩具爬虫是不是被名字就吓到了呢？其实啊。这是一款通过模具制作昆虫的玩具。玩具的危险之处，不仅在于虫子的长相狰狞，更是因为它们的安全性能较差。小孩子们会把玩具自带的化学液体倒入模具中，然后放入小烤箱中加热。等到化学液体硬化以后，一只栩栩如生的虫子就被制作了出来。然而，又有谁考虑过这些液体的材质呢？液体受热后产生大量有毒的烟雾，不少的儿童。因为吸入了有毒气体而进入了医院。八个难以置信的发现：水牛怪物。泰国一水牛生下了怪物，怪物表面布满了类似鳄鱼的鳞片，除了耳朵和四肢看起来和水牛别无二致以外，怎么看都感觉这应该是鳄鱼的孩子才对。专家认为，这是水牛宝宝发生基因突变产生的结果。龙的尸骨。埃及的丛林中出现了一具奇怪的骨骼。骨骼长为十八米，还有一个类似翅膀的部位。有人认为这是用牛和羊的骨头堆出来的电影道具，也有人认为这是龙的骨骼。有关部门还没有就此施发表回应。狮子女王，埃及女子发布了自己与狮子一起在丛林中行走的画面。女子在狮子后面不紧不慢地走着，这些狮子就像是在护送她一样。女子甚至还抓着狮子的尾巴。但是狮子并没有攻击女子。这条视频发布后得到了百万关注，女子也被称为是狮子女王。最小的人骨，阿塔卡马人士在智利阿塔卡马沙漠发现的一具骨架。二零零三年，一名叫奥斯卡的男子发现了这具骨架。阿塔只有九对肋骨。研究表明，他与人类的亲缘关系更紧，死亡时大约为六至八岁，是一名男性。科学家的认为。阿塔是一名基因变异的人类，不过还是有很多支持外星人论的人认为这是外星人的骨骼。最大的鲶鱼，在湄公河抓到了一条长达三米的鲶鱼，这是有史以来捕捉到的最大的鲶鱼。当地人把抓到这么大的鲶鱼当做是好运的标志。他们在举行仪式庆祝后，把这条鲶鱼吃了。据说吃了这条鲶鱼的人会变得更聪明、更长寿。最大的海龟，在马萨诸塞州的河中发现了一只长达 1.5 米的海龟，这是一只棱皮龟。棱皮龟是世界上最大的海龟，海龟被洋流带到了小河中，动物保护支援者将其运送回了海洋中。拉美西斯二世雕像，考古学家在埃及开罗贫民窟中发现了一尊高位八米的雕像，当时施工队正在修建公路。随后挖出了这尊雕像的身体部分，施工队用叉车把雕像的头从土中拿出，从雕像的身体特征来看，这应该是拉美西斯二世的雕像。雕像距今大约有三千年的历史了。这个发现被认为是埃及有史以来最重要的一个发现。来历不明的金属，西伯利亚的村民在听到一声巨响后，发现森林中多了一个奇怪的金属圆顶。因为圆顶看起来似乎与卫星或者火箭相关，所以村民们把这个圆顶送到了有关部门。专家研究后得出，这个圆顶既不属于卫星，也不属于火箭。警察把这个物体带到了一个秘密的地方进行研究，而发现者则认为这个圆顶应该属于不明飞行物，或许它是外星人飞船上的部件。对山的探索取决于你的准备程度。数万年来，人们一直保持着对山的热爱。山脉也拥有一些传说中的东西，这是我们在山中发现的秘密。如果你感兴趣的话，我们一起来看看吧。拉什莫尔山的密室。
，你准备好知道拉什莫尔山秘密了吗？这里有一座巨大的石雕，里面有着美国总统华盛顿、林肯、罗斯福等地球上最具有标志性的人物之一。但是你知道吗？它里面还隐藏着一个密室，这个地方很少有人知道。它位于传奇人物林肯的头像后面。他最初的计划是制作一个描述美国历史的巨大石像。但他发现那错综复杂的设计太难以置信，所以他抛弃了他的工作，建造了一个由美国重要文件的密室。这个项目直到二十世纪九十年代末才完成。山上的坟墓，你听说过这个事件吗？这在网上引起了不小的轰动。这是一个被困在岩石门里面的公墓，它可能追溯到公元前两世纪。这座古墓让每个人都摸不着头脑。土耳其的一些人认为。这可能是罗马时代的古墓，但专家们有着不一样的想法。他们能推测出是谁建造了它，以及建造它的原因和用途。这个入口是在岩石上雕刻而成的，看起来就像是一个巨大的门廊。但我们不要被表面所迷惑，在里面你会发现它特别小，几乎连一个人都容不下。所以它的存在到底是为什么呢？死亡阶梯，这座山峰矗立在两座山峰之上。如果你有恐高症，或者你是一个容易退缩的人，那么这次攀登不适合你。这座山有一个另外的名字，叫做死亡阶梯，它与山顶的距离为三百六十米，位于城市上方的陡峭地方。这将是一段复杂、危险、艰难的旅程，所以你准备好踏上这趟人生之旅了吗？这些陡峭的小路和台阶，你要注意你的每一步，但别担心，一旦你到达顶峰。那么这一切都是值得的。在勃朗峰上发现的珠宝，准备好穿上登山靴，爬上西欧最高的山峰了吗？这座雄伟的山峰横跨法国和意大利，但事实上，曾经有两家印度航空公司的航班在这里坠落，一架在1950年，另一架在1966年，这导致机上的117名乘客和机组人员全部遇难。在2013年。一位法国登山者偶然发现了一件事情，这将改变他一生。他在这座山上找到了一个大约三十万美元的珠宝盒子，这可能是两名男子在一九六六年印度航空上里遗失的。他们把珍贵的宝石交给了印度，这是法国法律规定的。特殊的城堡，我相信你一定没有听说过这样的城堡。这座城堡位于利维西亚南部的一个洞穴中。它傲然矗立在四百英尺高的悬崖峭壁上，这是世界上最大的洞穴之城堡。根据古书记载，这座城堡有着悠久的历史，可以追溯到一九一二年。传说有一天晚上，一位名叫克鲁的小姐曾把这座城堡称为她的家。不幸的是，与哈斯堡家族的斗争导致了她的垮台，然后她被杀死了。神秘的麦基山，这是中国从未开发过的地方之一。这个距离传说中的丝绸产地仅几步之遥，这些令人难以置信的岩石切割建筑，这是一个值得一看的地方。这些洞窟的存在可以追溯到公元三百八十四年到四百一十一年的中国晚期。在中国西北部有一座山的侧面，里面有着七千二百多座佛像和一千多平方米的壁画，还有许多其他宏伟的建筑。这座山令人惊叹。好了。以上就是本期视频的所有内容，哪个让你印象最深刻呢？欢迎在下面的评论区里告诉我们。如果您喜欢这期的视频，记得帮解说员点个赞，感谢您的收看，我们下期再见。